చేసి కర్మాట షీప్ అండ్ గోట్ ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు దీని గురించి మినిమం నాలెడ్జ్ పెట్టుకుని షీప్ అండ్ గోట్ ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి దాంట్లో ఇది ది ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి సో మీరు షీప్ అండ్ గోట్ మీరు ఫామ్కి తెచ్చుకున్న తర్వాత ఏమేమి చేసుకోవాలి తెచ్చుకునే ముందు ఒకవేళ పాసిబిలిటీ ఉంటే ఏమేమి చెక్ చేసుకోవాలి అనేది ఇది వచ్చేసి గొర్రెలు మరు మేకల్లో అంతర్పారాన్న జీవుల ఎలా గుర్తించాలి అండ్ వాటిని ఎలా నిర్మూలించుకోవాలనే టాపిక్ మీద నేను ఈరోజు మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను అనమాట సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా ఎందుకు రా అంటే ఇవి ఒకవేళ మీ అనిమల్స్లో ఉంటే మీ అనిమల్స్లో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన గ్రోత్ కానీ రిజల్ట్స్ కానీ ఉండవండి సో ఏమవుతుందంటే తినిన మేతనంతా లోపల వాటిలో ఉన్న పోషకాలన్నీ లోపల వీటిలో లోపల ఉన్న అంతర్పరాన జీవులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి తినేస్తాయి వీటిలో టైప్స్ ఉన్నాయండి చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నేను నాలుగు పెట్టాను అంతే బట్ రౌండ్ వామ్స్ అని టేప్ వామ్స్ అని ఫ్లూక్ అని ఇవే కాకుండా లంగ్ వామ్స్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట మనం చూసుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి అది సీజనల్ వైజ్ వస్తాయి తినే మేత నుంచి వస్తాయి వీటికి అన్నీ వచ్చేవన్నీ ఈ పర అంతపరాన జీవులన్నీ వీటి ఇవి తినే బయట తినే గడ్డి నుంచే వస్తాయి అనమాట సో వీటి నుంచే వెళ్తాయి వీటిలోకే వస్తాయి వీటిలోనే డెవలప్ అవుతాయి గుడ్లు మళ్ళీ గుడ్లలో నుంచి దాని పిల్లలు అట్లానే డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇది డివార్మింగ్ అనేది మనం ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి చేసుకోవాలి మీరు డివామ్ అసలు అనిమల్స్ని ఎలా కనుక్కోవాలి చూడండి అనిమల్ తింటుంది కానీ సార్ పెరగడం లేదు సరిగ్గా తినడం లేదు వీక్ అయిపోతున్నాయి అనిమల్స్ రోజు రోజుకి మేము ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ ఫీడ్ అంటే కాన్సన్ట్రేట్ ఫీడ్ పెట్టినా దానా పెట్టినా ఏమి చేసినా కానీ అనిమల్ అనేది వీక్ రోజు రోజుకి వీక్ అయిపోతుంది పెట్టిన మేత అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుందో అర్థం కావట్లేదు అండ్ బొచ్చంతా పుల్లగా అయిపోయింది అండ్ సరిగ్గా షైన్ రావట్లేదు అనిమల్స్లో అండ్ ఇలా చూడండి ఇవి ఈ పిక్చర్లో చూసినట్టు వీక్ అయిపోయి అనిమల్ కూర్చునేసేయడము చనిపోవడాలు కూడా జరుగుతాయండి మీరు ప్రాపర్గా డివామింగ్ చేసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా అనిమల్లు ఈ వామ్స్ ఎక్కువైపోయి అది తిన్న మేత అంతా వామ్స్ తినేసి అనిమల్ చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంది అనమాట చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి ఇలాంటివి ప్రాపర్ తెలియదు చాలామంది ఈ ఫార్మింగ్లోకి వచ్చేస్తున్నారు బట్ డివార్మింగ్ అంటే తెలియదు ఏ వామ్ ఏ డివార్మర్తో చేసుకోవాలో తెలియదు మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళడము ఆయనకి ఎక్కువ ఏది సేల్ అయితే ఆ మెడికల్ ఆ డివార్మర్ ఇచ్చేయడము అండ్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి అది వాడేసేయడము సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అనేటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అసలు డివార్మింగ్ చేసుకునే పద్ధతి అనేది ఉందన్నమాట మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి అంటే మన జీవాల పేడని తీసుకెళ్ళి ల్యాబ్ టెస్ట్కి ఇవ్వాలి మన ఏదైనా మండల్ మన డిస్టిక్ ఉంటుంది ఆ డిస్టిక్లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది ఆ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి సార్ ఇలా మేము ఫామ్ పెట్టాము సో ఇవి వాటి శాంపుల్స్ మీరు కొంచెం టెస్ట్ చేసి ఎలాంటి వామ్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసి చెప్పండి అంటే వాళ్ళు చెక్ చేసి చెప్తారండి కొన్ని చోట్ల తీసుకున్న తర్వాత రెండు మూడు రోజులకి చెప్తారు కొన్ని చోట్ల అప్పటికప్పుడే చెప్పేస్తారు టెస్ట్ చేసే అరగంట అలా టైంలో సో దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు మందు కూడా రాసిస్తారు ఈ పర్టికులర్ మందు వాడుకోండి మీకు ఈ పరాన జీవులు అనేటివి నిర్మూలిస్తాయి అనేసి వాళ్ళు చెప్తారనమాట సో అదే మందు మనం తీసుకెళ్ళేసి మార్కెట్లో కొని మన జీవాలకి వాడుకోవాలి సో అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా కనుక్కుంటామో చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఫోటోలో కనిపించినట్లు వాటి కళ్ళు కండ్రెప్పలు మనం తెరిచి చూస్తే ఇవి ఇలా ఉంటుంది అనమాట స్టేజ్ వన్ బాగా ఎర్రగా ఉందనుకోండి రక్తం అంతా బాగుంటే ఏమి ఇబ్బంది లేదు కొంచెం తగ్గింది అక్కడికి ప్రాబ్లం లేదు ఇంకొంచెం తగ్గింది అంటే ఇంకొంచెం తెల్లగా అక్కడ ఏంటంటే బార్డర్ లైన్ ఇంకా సో మీరు వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనేసి అంటే ఏమవుతుంది ఇవి లోపల ఉండేసి వాటి పోషకాలు తినేసేయడం వల్ల అవి రక్తహీనలు అయిపోతాయి అనమాట రక్తం లేకుండా అయిపోయి ఇట్లా తెల్లగా అయిపోతుంది రాను రాను ఎంత ఎక్కువ తెల్లగా తెల్లదనం వస్తే అంత ఎక్కువ మీకు వామ్ బార్డర్ ఉన్నట్టు లోపల అంత ఎక్కువగా ఉండి వాటి మేతనాన్ని అవే తినేసి వీటికి ఏమీ పోవట్లేదు మీరు పెట్టినదంతా వేస్ట్ అవుతుంది మీరు పెట్టిన కాల్షియం కానీ విటమిన్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ మేత దాన ప్రతి ఒక్కటి అవే తినేస్తాయి అనమాట సో ఈ చార్ట్లో చూపించినట్టు మీరు చూస్తే ఐదు బొమ్మలు ఇచ్చారు దాని ప్రకారంగా మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ అండ్ జీవం పెరుగుతుందా లేదా అప్పుడప్పుడు మీరు బరువు కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అనిమల్స్కి అప్పుడే మీకు ఈ పర్టికులర్ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది చూడండి నా ఫామ్లో నేను పెట్టుకున్న డివార్మర్స్ అంటే ఏ టైంలో ఏముంటుందో తెలియదు అంటే తెస్తాను కదా అనిమల్స్ యాభై ఉన్నాయి కానీ ఒక లీటర్ దొరికింది నాకు సో మిగిలింది ఇలా ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే పిల్లలు వస్తూ ఉంటాయి వాటికి వాడుకుంటూ ఉండచ్చు ఇ
ఈసారి ఏది వాడమో ఏది వాడారో నెక్స్ట్ టైం కూడా అదే వాడకూడదు రిజల్ట్ ఉండదు అట్లీస్ట్ కంపెనీ మార్చాలి సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి నా దగ్గర ఇంట్లో ఉన్నిందనమాట సో ఉంటే దాని ఫోటో తీసుకున్నాను దీన్ని క్లోజ్ అంటాలు అంటారు క్లోజ్ అంటాలు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఓవరాల్ సొల్యూషన్ అండ్ ఈ డీవార్మర్స్ వాడేటప్పుడు మీరు చాలా జాగ్రత్త వహించాల్సింది ఏంటంటే దీని మీద డోస్ రాసింటారు ఇన్ని కేజీల బరువు ఉన్న మేకకు కానీ గొర్రెకు కానీ ఇన్ని ఇంత ఎంఎల్ మాత్రమే వేయాలి అనేసి దాని మీద క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది దీన్ని వెనక్కి తిప్పుతారు చూడండి ఇక్కడ మీకు ఈ దీని మీద చెక్ చేస్తే వన్ ఎంఎల్ ఫర్ టెన్ కేజీ బాడీ వెయిట్ అని రాశాడు అంటే ఒక్క ఎంఎల్ ఇది తాపి అంటే పది పది కేజీలు ఉన్న మేకకు కానీ గొర్రెకు కానీ వన్ ఎంఎల్ మాత్రమే తాపించాలి సో అలా మీరు చెక్ చేసుకొని ఏ డివార్మర్ అయినా ఇది కొంచెం పవర్ఫుల్ అనమాట అందుకని ఇది చాలా తక్కువ డోస్ ఉంటుంది వేరే డివార్మర్స్ చూస్తే మీరు కొంచెం ఎక్కువ డోస్ ఉంటుంది అనమాట అది అంటే ఒక ముప్పై కేజీలు ఉన్న మేకకు కూడా పది ఎంఎల్ వేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది దీనికి అలా కాదు ఇది పవర్ఫుల్ కాబట్టి దీనికి పది కేజీలు ఉన్న ముప్పై కేజీలు ఉన్న మేకకి మూడు ఎంఎల్ మాత్రమే వేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇది సో ఇలాంటివన్నీ మనం చెక్ చేసుకోవాలండి వేసే ముందు సో ఇంకొక డివార్మర్ కూడా నా దగ్గర ఉంటే దాని ఫోటో తీశాను దాని డోసేజ్ చూడండి దాని డోసేజ్ వచ్చేసి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే కొంచెం పవర్ అది కొంచెం పవర్ తక్కువ అనొచ్చు లేదంటే ఆ డివార్మర్ మందు వేయరు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు అని చెప్పచ్చు సో ఇలా ఉంటాయి అనమాట ప్రతి ఒక్క డివార్మర్కి అది చదువుకోవాలి దాని ప్రకారంగా వేయాలి ఈవెన్ మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ల్యాబ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటే వాళ్ళు కూడా చెప్తారు మీకు సో ఇది వాడుకోండి ఇది ఇంత ఉంటుంది అనేసి సరే మీరు మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళారు అతను అది లేదు వేరే కంపెనీది ఉంది అని చెప్పేసి వేరేది ఇస్తే అతన్ని అడిగి తెలుసుకోండి సార్ దీని మీద ఏం రాశారు ఎంత డోసేజ్ వాడాలి మాకు కరెక్ట్గా చెప్పండి మాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు అనేసి మీరు చెప్తే వాళ్ళు చెప్ వాళ్ళు కూడా చదివి చెప్తారు మీకు ఇది ఇంకొక డివార్మర్ అండి ఇది చూడండి ఇప్పుడు ఈ పెట్టింది వాడాలని కాదు ఇది ఒక సీజన్లో ఒకటి వాడాలి దీని మీద కూడా ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి మనం మామూలుగా దీని డోసేజ్ వచ్చేసి నాలుగు కేజీలకి వన్ ఎంఎల్ అని చెప్తారు అంటే అప్పుడు మీరు పది కేజీలకి దాదాపు మూడు ఎంఎల్ తాపించాల్సి వస్తుంది అప్పుడు అదే ముప్పై కేజీల అనిమల్కి అయితే తొమ్మిది నుంచి పది ఎంఎల్ తాపించాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇది ఈ డివార్మర్ సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్క డివార్మర్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఈ డివార్మింగ్ అనేది చేసుకుంటే మీకు రిజల్ట్ కూడా అలానే ఉంటుంది అనిమల్ తిన్నది తిన్నట్లు పెరుగుతుంది మీకు బరువు పెరుగుతుంది మీకు తొందరగా మార్కెటింగ్ వస్తుంది మీరు సేల్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ని అస్సలు మర్చిపోవద్దండి అండ్ ఎప్పుడు ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి డివార్మింగ్ అనేది కంపల్సరీ రో మీరు డివార్మింగ్ వేసారు నోట్ చేసుకోండి ఏ మంది వేసారు ఆ బాటిల్ ఎత్తి పెట్టుకోండి లేదంటే రాసి పెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ టైం వేసేటప్పుడు మీరు ల్యాబ్ టెస్ట్ చేయించి వేసుకోండి ల్యాబ్ టెస్ట్ చేయించి వేసుకోవడమే ఉత్తమం లేదు పరిస్థితులు అలా లేవు అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయలేము ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ ఈ వీడియో వస్తుంది చూడండి ఈ వీడియోలో డివార్మింగ్ వేసిన తర్వాత ఒక అనిమల్ ఇలా మోషన్ అయిందనమాట మోషన్ అయితే చూడండి దాంట్లో ఇలా పురుగులు పడ్డాయి చూడండి బయటికి అంటే ఇది కూర్చునింది వేరే అనిమల్ అది పోసింది వేరే అనిమల్ దాని దగ్గర ఉందనమాట అది అంతేగాని వేరే వేరే అని కాదు సో ఇలా వేరియేషన్ ఉంటుంది రిజల్ట్ చూడండి కనిపిస్తుంది సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిన నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి